எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாழ்வதும் எழுவதும் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம இந்த சேனலில் நிறையா லாப் அட்ராக்ஷனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ தான் இது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா நாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் போதோ நம்ம ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதும் அந்த பொருள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம சந்தோஷமாக ம மகிழ்ச்சியாக ஒரு பாசிட்டிவான மைண்டில் இருக்கும் போது அந்த பொருள் எப்படி வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து சேருதோ அந்த மாதிரி அந்த பொருள் மேலே அந்த விஷயத்து மேலே தொடர்ந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதும் ஒரு வெறுப்பில் இருக்கும் போதும் ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத தன்மையில் இருக்கும் போதும் அந்த பொருள் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து கிடைக்கிறதில்ல அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கான ஒரு தெளிவான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ முக்கியமாக அந்த வீடியோ வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ நான் போடுற சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் வந்து பாசிட்டிவாக நினைக்கும் போது எப்படி நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அந்த பொருள் நம்மக்கிட்ட வந்து சேர்கிற மாதிரி எல்லாமே மாறுதோ அது மாதிரி தொடர்ந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது அந்த பொருள் நம்ம விட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு அது வந்து தெளிவாக நான் வந்து இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயமே வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களோட பாசிட்டிவான கமெண்ட் எனக்கு கொடுங்க அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மற்றவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னோடய ஹாஸ் பிளம்பர் கீழே இருக்குது உங்களுக்கு எதாவது சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஒரு ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் அது உங்களோட பர்மிஷனோட இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களோட பர்மிஷனோட மட்டும்தான் ஓகே டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நாம் வந்துட்டு பொதுவாக ஒரு விஷயம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு விஷயம் தேவைப்படுறதுக்காக அது எதாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் ஒரு வேலை நான் ஏற்கனவே இந்த இதில் சொல்லியிருப்பேன் வேலை சொந்த பந்தங்கள் உறவு முறையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு பணம் வீடு பொருள் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு நம்ம ட்ராவலே பண்ணுறோம் இல்லை அந்த ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கும் போது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நாம் அந்த விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பாசிட்டிவான மைண்டை உருவாக்குறோம் அது மாதிரியான எண்ண அலைகளை வெளிப்படுத்துகிறோம் அது மாதிரி தான் நாம் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்து மேலே கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல சொல்லும் போது குறு குறை சொல்லும் போதும் அப்போ வந்து நம்ம மைண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது மேலே ஒரு வெறுப்பு ஒரு பிடிக்காத தனம் ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிடிக்கவே இல்லை ஒரு வேண்ட வெறுப்பாக அது கூட இருக்கிற மாதிரியும் அதுக்கிட்ட நம்ம அதுக்கிட்ட நம்ம இருக்கிற மாதிரியும் நம்மக்கிட்ட அது இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு எண்ணம் உருவாகும் அப்போ வந்து நம்ம இதை பற்றி மற்றவங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அந்த விஷயம் நமக்கு நமக்கு சாதகமாக இல்லாத போது அதை பற்றி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி வந்து இருக்கும் போது நம்மக்கிட்ட அந்த கிடைச்ச விஷயம் லாபட்ராஷன் மூலமாக கிடைச்ச விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சாதாரணமாக கிடைச்ச விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தொடர் கம்ப்ளைண்ட் அது மேலே இருக்கும் போது அந்த விஷயம் வந்து நம்மக்கிட்ட விட்டுட்டு விலகி போகும் இதுதான் நடக்குது அதாவது ஏற்கனவே சொல்லிடுற மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயம் வேணும்னு நினைக்கிற மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து சேருதா அதே மாதிரியே நம்ம ஒரு விஷயத்தை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது அது நம்மக்கிட்ட இருந்து வெளியே போயிடுது நம்மக்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போயிடுது இதுதான் நடக்குது எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயமே வந்துட்டு சொல்கிறேன் நான் வந்து எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு கிடச்சிது நடந்துட்டுருக்கு நான் அதுக்குள்ளே வந்து நான் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த்தில் ஸோ இப்போ ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி வந்துட்டு அந்த விஷயம் நமக்கு சாதகமாக நடக்கலை எனக்கு சாதகமாக நடக்கலை அப்போ வந்துட்டு எனக்கே தெரியாமல் நான் அது மேலே ஒரு சின்ன வெறுப்பு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏதாவது நினச்சிட்டு இருந்தேன் யார்கிட்டையும் சொல்லலை பட் ஆனால் அது மாதிரி அந்த விஷயத்து மேலே எனக்குள்ளேயும் நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இது வந்து எனக்கு நான் சரியாக வரலை பிடிக்கல எனக்கு சாதகமாக நடக்க மாட்டேங்குது நம்ம வந்து சரியாக பண்ண மாட்டேங்கிறோம் நமக்கு எதுவும் சரியாக நான் வந்து முன்னாடி இருந்தாலும் அது எனக்கு சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது இல்லை அந்த மாதிரி இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு சரியாக செட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எனக்குள்ளேயே நான் வந்து யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது அது வந்துட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பண்ணலை டெஸ்ட்டுக்காகவும் பண்ணலை எனக்கே வந்து தெரியாமல் அந்த எண்ணம் வந்து உருவாகிருச்சு அப்போ வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து இதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இன்னும் இது முடிஞ்சோன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள்லேயும்
நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம் ஓகே நீங்கள் அந்த விஷயத்த அந்த மாதிரி நடந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் இந்த விஷயத்தை வந்து என்னோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை பற்றி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க மெத்தட்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வந்து பண்ண சொன்னேன் ஸோ வந்துட்டு இப்படி தொடர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த விஷயம் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏற்கனவே வந்து இருந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி தொடர் கம்ப்ளைண்ட் அந்த விஷயத்துல இருந்து நம்மளை வெளியே கொண்டு வந்துடுது இல்லை நம்மள நம்ம கிட்ட இருந்து அதை பிரித்து வெளியே கொண்டு போயிடுது இதுதான் நடக்குது நீங்க எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் நினைப்பீங்க நீங்க எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்த பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்க நீங்க வந்து எங்ககிட்ட அந்த மாதிரி சொல்றீங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆனா உங்களை நீங்களே அதை பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆனா இப்ப வந்து அது வந்து எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு எண்ணம் வரம் வருது அப்படின்னா அது வந்துட்டு சடனா அந்த எண்ணத்துக்குள்ள டக்குன்னு போயிருவோம் அந்த எண்ணம் வருது அப்படின்னா நம்ம அந்த எண்ணத்திலேயே வந்து உருவா அடுத்தடுத்த எண்ணத்தை நம்ம விதவிதமா வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் நடந்திருக்கு அது வந்து எனக்கே தெரியாம தான் நடந்திருக்கு ஒரு விஷயத்த வந்து எல்லாருக்கும் இப்படிதான் நடக்குது ஒரு சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு துக்கம் அழுகை கோபம் எல்லாமே வந்துட்டு ஆஹ் சடனா அந்த எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பொறுமை இருக்காது அந்த அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய அந்த டைம் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் நம்ம மைண்ட் வந்து அதை எடுத்துக்காது டக்குன்னு அதுக்குள்ள போயிட்டு அதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு கோபம்னா டக்குன்னு நம்ம கோவப்பட்டு பேசிடுவோம் இல்ல ஒரு அழுகு அப்படின்னா அழுதுருவோம் இல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தர் மேல கம்ப்ளைண்ட் சொல்றோம் அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம அடுக்கடுக்கான கம்ப்ளைண்ட்டை சொல்லிட்டே போயிட்டு போயிட்டு இருப்போம் ஆனால் அது வந்துட்டு டக்குன்னு அந்த விஷயம் அந்த தாட் வந்தோன்னா அது அடுத்தடுத்த தாட் வந்து நம்ம உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது ஏன் வருது எதுக்கு வருது எதனால இப்படி வருது ஏன் நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ண பண்ணதுனால பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் டக்குன்னு அந்த எண்ணம் வந்தோன்னா அது அப்படியே அது கூட ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அப்படி தான் நடந்துச்சு ஆனால் நம்ம அப்படி சிந்திக்கக்கூடாது நம் நம்ம வந்துட்டு அந்த எண்ணம் வந்தோடனே இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம வேணாமா இப்படி நம்ம கோவப்படுறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கோவப்படுறோம் அப்படின்னா அந்த கோவப்படுற போது நமக்கு பின்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் வரும் இதனால என்ன யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு நிமிஷம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இது எல்லா எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது எல்லா டைம்லையும் செட் ஆகாது இருந்தாலும் நாம் படக்கூடிய உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களை வந்து பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா சரி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அந்த எண் உருவாகிச்சுல அந்த எண்ணம் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பழைய மாதிரி பாசிட்டிவாக நினைக்கணும் நார்மலாக இருந்தால் போதும் அது வந்துட்டு எல்லாமே தன்னால் மாறிடும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணம் வந்திருக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஒரு கெட்டது நடந்தால் ஒரு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நன்மை இருக்கும் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த விஷயம் எனக்கு நடந்திருக்கு ஏன் நாமளே வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நாமளே வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து எனக்கு எனக்கு எண்ணத்தில் வந்திருக்கு என்ன பண்ணுறது அப்போ வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக எல்லாமே சரியாக பண்ணலையா அப்படின்னு எனக்கே ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு ஆனால் நான் இப்போ அப்போ வந்து இதுதான் யோசித்தேன் ஒரு கெட்டது நடந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு நன்மை இருக்கும் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் அப்படின்ட்டு நான் அப்படி இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு கிடை எனக்கு வந்து நடக்கலை அப்படின்னா நான் இந்த விஷயத்த உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்க முடியாது ஒரு வீடியோவை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க முடியாது இது மற்றவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பிரபஞ்சம் வந்துட்டு நாம் ரெகுலராக நம்ம கிட்ட பண்ணுறது விஷயத்த அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த விஷயம் எனக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதில் ஒரு நன்மை இருக்குது தொடர்ந்து இந்த வேலை சேனலில் பாருங்கள் ரொம்ப நன்றி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்